陈心儿，帮我去拿件出门的衣裳。你要去哪儿？我要去看看沈少爷。福来不都说没事儿了吗？可我还是放心不下。可是，你怎么去不好？他是为了救我才受的伤。于情于理，我都应该去探吧。可是少奶奶，不管那么多了，去拿衣服吧。少奶奶，少奶奶，不好了！沈家老太太打上门来了。老夫人，里面请。不用了，谁是周莹？我们老夫人有话说。怎么了？娘，怎么了？怎么了？你就是那寡妇呀？是我。老夫人，请。果然是副狐狸精模样。我正告你，从今天起，断了你那些痴心妄想。我们沈心怡不管在外面多么的荒唐，可娶进我们沈家的，只能是名门望族的黄花闺女。什么人？谁敢进我们老夫人？敢在东院撒野！来人，把他们都撵出去！谁敢动？撵出去！谁敢动？看清楚了，这是什么？皇上亲赐的二品告封，哼，谁敢碰我一下，我就告他骚扰朝廷命妇，让你们打官司坐牢去。就你这么个残花败柳的淫贱货色，竟敢勾引我家孙子！你怎么能说这种话？我们沈家清清白白，不像吴家东院这般藏污纳垢；我们沈心怡堂堂正正，不像吴聘那样贪财好色。想不到你还蹬鼻子上脸了！你以为你拿钱买了个告封就冰清玉洁了？你以为你们沈家有点钱就可以想侮辱谁就侮辱谁了？我告，我告诉你，老太婆，你们沈家那点钱也就你自己看着大，我周莹根本就瞧不上。你烦了你，我打死你都烦了你！夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，老夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人。
我刚刚听老夫人房里的刘妈说，老夫人刚刚去了吴家东院，把周英给臭骂了一顿，自己也被气晕了。就是你，奶奶，你为什么要那么做、啊？你说，我为什么要这么做？韩夫人，你进去劝劝他吧。没事的，你让他哭一会儿吧。别担心。我已经听说了，传的那么快，干得漂亮，可是不够狠，把一个二品夫人气晕过去，这还不够。现在沈星移是沈家唯一的独苗。如果我是你的话，我就不跟他们闹，牢牢缠住沈星移不放，搅得他们家天翻地覆，这个才是最好的报复。这种事情我干不出来。你怕什么呢？现在吴家上上下下谁也管不了你，你想怎么样就怎么样啊！我就不想怎么样。我问你，你现在对沈心怡一点意思都没有吗？你姐姐我阅人无数的眼光，你别看那沈心怡天天嘻嘻哈哈，其实她是个非常靠得住的男人。要不是这样子，我当初也不会想跟她从良啊。还有，他对你那点意思。我在山寨的时候就看出来了。我和他只是朋友，我知道现在是朋友，所以我才跟你说啊。那老太婆现在一闹，整个金阳都知道了。到时候你们俩没闹出点什么来的话，白担一个虚名，多不划算呢。少奶奶，有小厮来报，沈家二少爷沈心怡求见。啊，送上门来了。快点！快点啊！这当口怎么又来了？兴许是来道歉的。
夫人，是沈家二少爷吗？是夫人，赶他走。好。等等。少奶奶，请沈少爷到花厅。是，少奶奶。请他进来。你还嫌今日之事不够丢人啊？今日之事，也该做个了断。我跟你一起去，你别忘了我刚才跟你说的。请叫我夫人。你还好吗？你来找我有事吗？你有没有什么话想跟我说这是我的生辰八字，沈少爷，您拿这个来干什么？我是来给我自己提亲的。你还嫌事情不够乱？在你心中，你只把我当做朋友，从来都没有想过要嫁给我。我今天来也不求结果，我只是想告诉你，我对你是真心的。我对你的诚意，不比托尔丹少。不管我家里人什么态度，我这辈子一定要娶到你为妻。你拒绝托尔丹的时候说过，你说你的心已经随着吴平一起埋入了黄土。那么我告诉你，我这也有一颗心，我把我这颗心给你。所有人到神堂，再把赵白石、赵大人也请来。是。你要干嘛
出什么事了？你们把我们叫来，到底出什么事了？四爷，稍安勿躁。大嫂，这唱的哪出啊？我也不知道。今日吴家有些家务事需要料理，特地请你来做个见证，劳烦你了。举手之劳而已。吴家列祖列宗在上。吴家第五代孙媳周氏在此郑重发誓：生生世世，绝不改嫁。生是吴家的人，死是吴家的鬼。若有违背，打入十八层地狱，永世不得超生。早该如此。刚才发的誓，你都听到了吧？你请回吧厢情愿的不舍，转身别过。此情奈何，太多繁华，写了难舍。一厢情愿的不舍，转身别过。此情奈何，小小烟波，寻塔罗。点点星辰，梦里的脸上沉吟，羞涩，一蓑烟雨，像清澈。画面中带着不舍，将泪沉吟，侧半剑翻过去，中罢了，四野萧瑟，你和我。
一厢情愿的不舍，转身别过。此情奈何，太多繁华，写了难舍。一厢情愿的不舍，转身别过。此情奈何，小小烟波寻塔落。点点星辰梦里娥，脸上沉吟。可，是可君几思？几思几何？千里自负，披露尘垢寄去，则镜子明；瓦砾几扫，则世子强。易小姐，韩先生，您是来找少奶奶吗？我是特地来找你的。找我？你还记得当年你错把我当成少奶奶绑走那件事儿吗？记得。后来。赵大人奋不顾身，从你手上把我救下。当时他有没有说什么？他好像说：“放下夫人。”开心，我自己试试。那我们再走两步就回去啊。好玩的怎么能到处乱走啊？你来的正好，你娘已经托人给你说亲了，对方是京城王大人家的，是不是你写的？你
你先出去。出去。你们爷俩不会闹的。你放心吧，我就算要打他，也得等他伤好之后啊。是我写的。你这不是在颠倒黑白、信口雌黄吗？哼，说的对，不仅是颠倒黑白、信口雌黄，还栽赃陷害，无中生有，无所不用其极。是杜明礼逼你那么做的，对吗？不。我心甘情愿的，就为了那点银子，不是，不仅仅是为了银子，我是为了我们整个沈家。爹，你不怕有一天同样的手段会报应到我们沈家里来吗？我知道，但是我摆脱不了他。我想知道为什么？因为我跟他已经是同一类人了。这王大人。共职翰林院。虽然我们，我除了周毅，我谁都不会去。儿星儿，你知道我为什么不惜一切代价都要攀住明里这棵大树吗？这几十年来，有多少金阳的首富一夜之间垮塌？我潘仲明礼，就是不想重蹈他们的覆辙。可是你明明也知道明礼他是靠不住的。我知道，所以我必须要找另外一个保护伞。我们沈家，无权无势，白手起家，唯一可以利用的，就是你的亲事。我的亲事，为了我们沈家基业万年不倒，你未来的夫人一定要是个名门望族。可是你明明也知道，我，你爹，我已经为沈家付出了不可与人言说的代价。现在该是你为沈家做点什么了。我也可以吃苦啊，我也可以努力，就像你当年一样。就像当年爷爷一样，当年太爷爷一样。我不需要你努力，不需要你吃苦，我要你做的，就是为沈家结一门好亲。我心中已经有一个人了，把他忘了，做不到。想摆脱明礼，你不是也摆脱不了吗？我也一样，我一样摆脱不了他
我送你去上海吧。家老妖婆子骂周莹呢，骂的周莹一辈子都不想找男人了。你家老妖婆子嘴锅大了，我不能打她，我打你总可以吧？老少爷，我这是怎么了？怎么？怎么？怎么？他愣着干嘛？快去请大夫啊！是，我好像肋骨又断了。是是，你呀，少来这套，就我那两下，断不了你的肋骨。我前两天断过一次。怎么断的？哎呦，四叔，你还好意思问？哎，慢点，别动啊，慢慢转过来。二少爷，您要再这样，我就不出诊了。短短几天时间，这肋骨断了接，接了断。这断了又接，接了又断，我就算神医也经不住你这样折腾。哎，行了行了，你别再啰嗦了，保证不会有下一次。嗯，好。哎，打赏打赏，谢谢二少爷。在外边，要见见。你让他进来。好。你怎么不跟我说？你这肋骨是被周莹断的。你。你也没给过我机会解释，倒也是，哎，真对不住，疼吗？这儿疼一点，心就没那么疼了。没事儿，星爷，我得想个办法，让他这终身不嫁的誓言呢，我给他破了。你有什么办法？实在不行，下点药呗。哎呦，哼。四叔，这你也想得出来，她可是你女儿哎，我是为她好，也是为你好，你可千万别这么做啊！是，我也就是说说而已，她是我女儿哎。四叔，我马上要离开景阳，我这刚回来，你就要走，哎，打算去哪儿啊？去上海，上海，还真别说，我还真没去过上海。哎，要不我我跟你一块儿？不行，我还得在吴家东院镇着，要不然呢，还得出事。四叔，我在走之前，还想再见他一面。你还想再断一根肋骨？哎。是我听错了。我
我把福来他们全给打发走了。哦，他现在在里头，春心也在，没关系，有我呢。你先躲躲，我把他调出来，你再来。春心，四叔饿了，泡碗油茶吧。啊，稍等。等不及了，饿死我了！快点，快点，快点！你先去吧。好。这么快就回来了？春心，帮我去续点水。真的是你？是我。你是怎么进来的？啊，那棵树被砍掉的枝桠，它又长出来了。我爹，他是你的内应。我去求四叔，我跟他说，我真的很想见你。那天在神堂，该说的话我都已经说了，你还不明白我的意思吗？你还来见我做什么？我明白。只是我快要走了，也不知道什么时候才能回来，所以想先跟你道个别。你要去哪儿？去上海。什么时候回来？不知道。你的伤好些了吗？啊、哦，我的伤没事，你不用担心。那天，真的要谢谢你。哦不，是我应该跟你说对不起。不，该说对不起的人是我。你救了我那么多次，但是我却不能给你你想要的。周颖，我知道是我伤害了你。我以前一直以为。我只要爱你，那就够了。但是却从来没有考虑过你的感受，体谅过你的处境。现在发现，我那所谓的爱，不仅没有给到你幸福，反而给了你那么多的麻烦，那么多的痛苦。心怡，都过去了。我记得几年前吧，也是在这里。你当时还骂我，你骂我手不能提，肩不能扛，除了吃喝玩乐，其他什么都不会。我当时特别不服气，回去以后努力上进，挣了些银子以后，就觉得自己是个男人了。可是现在我才发现，我连一个家都给不到你，就连我说要娶你，那都是一句赌气的话，根本实现不了。所以我知道，我现在根本没有资格爱你，心怡。并不是你不够好，而是你爱错了人。不，我绝对没有爱错人，是我现在不够好。我这次到了上海以后，一定会努力作为，独当一面。我相信某一天。就算周围所有的人都反对我们在一起，我一样会八抬大轿，风风光光的把你娶回我们沈家。你还是不愿意放过我？我绝不。你别忘了，我是发过誓的。我也可以发誓，我现在就发誓。我沈心怡，这辈子
，一定要娶到你周莹为妻。周莹，你发的誓是誓，我发的誓也是誓。今天带了份礼物给你，你看看，是我画的你。怎么了？我哪有这么难看？你还嫌他丑啊？你看看你现在这个样子，我画中的你呀、啊，比现在的你漂亮多了。<笑>我长得可比你画的好看多了。你看这张嘴，都快咧到耳朵根了。四叔，这儿还有些小点心，您慢慢吃。嗯。春心，你干什么去？我看看少奶奶。哎，春心，我有件衣服，你帮我补一下，不小心刮破了。谁在里面啊？这你甭管。四叔，他好久没这么笑过了。星姨，你此去上海，希望你能打出一番天地。将来不管名利如何，我们沈家也算有一条后路。还能凑多少银子、啊？你要多少？至少十万两。十万？周爷啊，要不你还是去嫁给托尔丹吧。江无奇，说的什么话？本来就是嘛，他这才办了二十万两出去，我这还正发愁呢，怎么让吴家运着下去？他这一张口又是十万两，想想办法。没办法，我是真没办法。你要是再逼我呀，我就只能不做这账了。我家里把地和房子卖掉，再加上这几年攒下的积蓄，一共能凑五百两银子，我可以全部拿出来。那你老娘能同意吗？我可以说服他，我能凑二百两。姐姐，你看我这……行行行行行，你就算了。我能出六百两。嚯，江福奇，你什么时候这么有钱啊？我日子过得多省啊，不像你，大手大脚的。谢谢你们的好意，但你们这些碎银子根本就不够。要不，重建织物局的事儿，还是暂缓吧。可我不甘心呀。少奶奶，我还攒了一百多两银子呢。人家就自己留着当嫁妆吧，好意我心领了。这就挺好看的。这是敬佛的花，你得捧着。敬佛的，那我顶着。<笑>这些日子怎么没见你出门啊？钱都花光了，怎么出门啊？四叔，不是我说你，你这么大年纪了就没想过攒点钱？我这辈子最讨厌的事儿啊，就是攒钱。那为什么呀？钱是什么呀？钱是水。你得让它先流出去，另外的水才能流进来，那就是源源不断的活水。要是一潭死水，不仅会长虫发臭，用不了多久，全都干了
，所以啊，这钱呢得先花出去，才能有新钱再进来。哦，张妈，你攒的那些钱，要不我帮你花了？你这是绕着弯的想骗我的钱呀，张妈，你冤枉我了，我是真心想帮你的忙。你是真心想骗我的钱，你你真心想骗我钱，你。四叔，沙奶奶，怎么了？这一脸的丧气。这天这么好，要不要上街逛逛去？行啊，走。爹，你说我上哪能找到十万两银子？啊，十万？哼！要不跟韩三春说说，咱们拉一票人马，重建三寿帮。哎，不不不，这回呀、啊、是四寿帮。去你的！要不这样吧，你给我一千两银子，我保证三天之后还你十万两。怎么着？你又想去王大嘴那儿？前两天呢，碰到一个算命先生，他说我呀，初八之后财运大旺。你相信我？我不信。你看，你说你赌钱，什么时候赢过钱？啊？站住！哎，爹，别跑！爹，怎么了？我是四哥，你怎么一见着我就跑啊？谁跑了？我这是突然内急，呃，哎呦喂，这肚子拧着个的疼，放开我，我要上茅房。行，好啊，先把我九十两银子还了，我就放你。春姐，以前欠你上百两、上千两，你都不追，这才九十两，你追的跟什么似的？你这是怎么了？怎么了？以前你们吴家东院那是家大业大，别说是成千上百，那就是上万两银子也不在话下。可前几日我听说你们那个什么机器局被人砸了，你们吴家垮了，所以这九十两银子我得落袋平安。谁说吴家东院垮了？谁说的？放开我！我我我揍他去！先把我的九十两银子还了再说。我身上真没钱，哎呦，哎呦喂，哎呦哎呦，不是，哎哎，周勇，你还傻站着干啥呀？快掏银子救我呀！哎呦喂，你就是吴家东院那寡妇啊？那你爹是欠……哎，别别别别别，他是他，我是我。再说了，你都知道了。我们吴家东院都快垮了，我是真没钱，没钱，没钱，你想办法找去。哎，以我对我爹的了解，他一定有钱，有什么招，尽管使啊。你，哎，你还是我亲生女儿吗？本来就不是。还银子。春姐，这两天手头紧。真没有！哎，别别别别别别别！听我说完，我我我我有值钱的东西。值钱的东西？哎哎，松手松手！四哥，什么值钱的东西啊？啊？就是那玉树临风、潇洒无敌的周老四本人。哎，你看看老娘，春姐。您这么贵，我哪玩得起啊？先把你宰了，卖肉、熬骨头、炖血旺汤，最多也就值二两银子。那您叫死卖，当然说不上钱来了。要是活卖，我可值大钱了。什么叫死卖活卖？您看我这双手，要是运气好，这一晚上能进五百多两银子吧？嗯，我这张嘴。能唱曲子，能说书，在茶楼、书场，生意再不好，三天也能赚一两银子吧。还有我这腰，嗯
，我能翻跟头，能刷把式，这一场下来，怎么也能进三两吧？春姐，你再借我二百两，我跟你回春风十里。我这双手挣的钱，您提三成；我的嘴挣的钱，您提四成；这腰挣的钱，您提五成。什么时候您凑齐了三百两，什么时候您放我走？闹了半天，你还是想白吃白喝的让我引着你，是不是？我打死你！你个赖蛤蟆！周阳，我知道上那找那十万两银子。哪儿啊？我们吴家东院的掌柜伙计小厮丫鬟没有，几千几百几十，甚至几两银子，加起来不少了。你要跟他们借钱，这些银子就是他们全部的家当，没人会借你的。不是借。是换。我打算把吴家东院的茶庄、布庄、棉花行、药材行分成若干银股，然后拿一半出来卖给他们。他们会买吗？钱在他们手上是死的，若买成银股，每年都有分红，他们一定乐意。而且，我们有一半的银股在手上，不怕那些商号被他们夺走，同时还能凑入银两。重建机器织布局，这倒是个办法呀、啊，可以试试，好事儿，好事儿啊！张妈，知道什么事情吗？哎哎，你知道找我们什么事吗？哎，知道，知道啊！哎，你知道什么？知道，是，把所有人都叫过来。仙儿，过来，来了。仙儿，嗯，出什么事儿了？把咱们都叫来了，我也不知道。嗯。真不知道，张妈，今天这么大的阵仗啊，可从来都没有过。你知不知道怎么回事啊？嘿，你还问起我来了？你天天守着少奶奶，你都不知道？就是、我知道什么？我就一小思路。仙<笑>儿姐，你快给我们透露一下，到底是好事还是坏事？对，透露透露。少奶奶的事儿，那肯定是好事儿，肯定的。给咱们张光，哎，少奶奶来了。今天把大家召集在一起，是因为有件重要的事情要和大家宣布。我和夫人商量之后决定，把吴家东院名下所有的产业折合成银股，然后将其中的五成拿出来，让大家自愿认购。什么叫银股啊？我举个例子啊，比如。咱们东院的棉花行，大伙都知道啊，棉花行一年能赚五千两银子。现在呢，少奶奶把棉花行拿出来，作价三万两银子，分成三千股，每股十两。这其中呢，韩先生占了六百股，少奶奶自己留九百股，剩下的一千五百股由大伙随意认领。那么到了年底分红，如果赚了三千两银子，那么每股分红一两银子；如果赚了六千两，那么每股分红二两。呃，那个，如果我出十两银子，是不是我可以做棉花行的老板、啊？对，是个小老板，只管分红不管事儿的翘脚老板。这是真的吗？少奶奶什么时候骗过你们呀？谁都可以买啊，只要是咱们东院的人都可以。江先生，那买多少股都行吗？多少都行。哎，对，就是这样。对对对，江福喜已经把东院所有的产业明码标价。如果大家愿意认购，请到账房。先到先得，过时不候啊！仙儿，仙儿，你们买多少股？你懂了吗？小江，卖了多少银股啊？一千四百二十两。才这么点儿？就这一千四百二十两，还是我王世军、小五和春兴走的。好的事情，大伙儿为什么不愿意？哇，少奶奶平时怎么断你的？你自己说啊！现在少奶需要钱，你推三阻四的，你还有没有良心了？春心梅，不是我推三阻四的，是我娘说了。少拿你娘出来搪塞我！我告诉你，你今天必须买五十两银股，就现在，走！我没钱。春心，算了，别逼死了。少奶奶。谢谢少奶奶。福来，你开始的时候
不是挺愿意的吗？怎么现在又改主意了？少奶奶，不是我不愿意，是我娘不愿意。为什么？我娘说了，我们认了那银果，要是赚了，是能够分红；但是要是亏了，我们认的银果啊也跟着亏。我们穷家小户的，宁可不挣。凡事把稳一些才好嘛。福来，你跟你娘说，棉花行其实年年都在挣钱。是啊，但是说不定明年就会亏啊。再说了，大家都知道，吃布局不是才亏了二十万两。那大家是不是都怕这个，所以不来认股？应该是吧。那，如果我保证你，只赚不亏，你可愿意来认股？我愿意，但是我娘说了，生意没有只赚不亏的，对吧？哎，那如果我拿吴家东院的一样东西给你做抵押，比如说啊，你认五两银股，我把这个雕花水缸抵给你，如果银股赚钱了。我就按照银股给你分红，如果亏了，这水缸就是你的，你也不亏，你可愿意？我能不能不要这水缸啊？<笑>我喜欢门口那个大狮子。<笑>行。什么？东院把产业都分了？是，说是十两银子一股，有棉花行，有布庄，有茶叶，有马匹行，反正东院名下的那几家商号。分出来五成，十两银子就能买到东院的银股。是啊，我兄弟就在东院的马匹行当伙计，也买了三股，现在既是伙计又是股东啊。你兄弟就不怕亏的连裤子都大了？我兄弟才不怕呢，东院抵了一匹马给他，就算三十两银子全亏完，他还有一匹马，那也是赚呢。什么事儿？就没人管了吗？连守门的老曾头，都当上了股东。不仅仅是股东，这东院的大门都抵押给他了。这老曾头见人就说，如果赔了钱，这大门就是他的了。胡闹！还有更夸张的呢。东院新来了两个丫鬟，一人出了五两银子，也买了一股绸缎行的银果。这不全乱了吗？是啊。那王世军和江福奇，一个出了五百两银子，一个出了六百两银子，成了棉花行的大股东了。哎呀，这每年的红利加上薪水，还不得上千两啊夫人，轻点儿。怎么了？这桌子说不定以后就是我的了。大嫂，哎呦，我的大嫂！老四，吃饭了吗？哎，吃了，吃了，吃了。哎，着急着呢。知道周莹最近在外面都干了些什么事儿吗？是不是这个呀？是。哎呦，你看看，你看看，嗯，这周莹都干了些什么事儿？你说。
我一觉醒来，满屋子都是。哎呦，大嫂，别着急，千万别着急啊！大嫂，这我们三样虽然分了家，但是我们家分了，心没有分呐。我们都是吴家的人，对不对？我这就去找二哥商量商量，不能再让周莹这么荒唐下去了。老四，你的好意我心领了啊。但我们都怨的是，你和老二就不用操心了。大嫂，这周莹把东二都快败光了，你还不让我们出手啊？败就败呗，随他。哎呦，大嫂哎，你你，四爷，你大哥出事的时候，你们能躲多远就躲多远。周莹那时候他回来了，我最苦的时候，是他陪着我。我最难的时候，也是他撑着。他现在想做点他想做的事情，我没有理由不支持他。哎，是是是，大哥，以前这陈芝麻烂谷子事儿，咱就别提了，好吗？啊，那再看看现在，你看看现在周勇都干了些什么？我看见这些玩意儿，我也心烦。但是我相信他，他一定是为东院好。傅大嫂，喂。还为东院好，你怎么就这么糊涂啊，大嫂？我从来没这么清醒过。我看也是。大嫂，我把话撂这啊，你迟早一天会要后悔的。不用再说了，你回去吧。张妈，送客。四爷，请吧。你看我，我走。算我多事儿，算我多事儿。过来过来，好，别说，别说，别你们一个一个来，好，没事没事没事，买到了之后都会有分红的，哎，没事，快过来快过来。机器师傅觉可以重建，这些伙计和下人们又多了一份产业。赵奶奶，这真可以说是一举两得了。不，是一举三得。还有一得，你等着看。四叔，爹，见死不救，有你这样的女儿吗？春姐开恩，把你放回来了。呸！什么开恩呢？开始要收了我，让我做田房，我入赘一个老鸨子家，给他做女婿，还说他家有钱啊！呸！我是富贵不能淫。我是吹蜡弹唱翻跟头，外加拉客卖苦力，还认他做了干娘，答应他，呃，过年之前还他一百五十两银子，这才把我放了。哎呀，我就知道，你有的是脱身的办法。可你太让我心寒了。从今往后，我没你这女儿。你不当我爹了？哎，那我这五经上好的西凤酒，我孝敬谁去？啊？我虽然不认你这女儿了，你可以继续认我这爹呀。也许我喝醉了，就原谅你了。赵奶奶，截止昨晚，我们已筹得白银十万一千两。这么快？还有一些家丁为了抢些银谷，彼此还都翻了脸。哎，还有好些人因为没买上，骂我江夫齐他娘的。<笑>夫人，赵大人，这是十万两。你又筹了十万两？是。可这十万两也不够啊，重建至少需要二十万两白银。广东不是有套旧机器，只需十万两白银吗？哎，对呀、啊，我怎么没想到呢？我这就去办。赵大人。既然机器制布局重建在望，我想请求你一件事情。你说。我听说那几个主杂的支户，到现在还关在巡抚衙门的大牢里。是的，此事我已经上书朝廷，申请严办。即便那个恩灵阻拦，也只不过是拖延时间而已。可我想请你，把他们给放了。放了？他们持械对抗官府，此封绝不能开。
，他们毁了这机器织布局，二十万两白银付诸流水，他们必须付出代价。那要不这样，他们砸了我的织布机，那就让他们把自己的织布机赔给我。这，他们那些手工的织布机器，你拿来也没什么用啊。再说了。我们是要重建机器织布局，这些人如果不给他们惩罚够了，没准下次还要来捣乱。赵大人，我这么做也是为了织布局可以顺利重建。他们听说交出织机就可以放人，这些织户的家属都很积极，没有到半天的时间，就把这些纺织机什么的都给交来了。他们人呢？都在外面。请他们进来吧，我跟他们说两句话。把那些吃货都给带进来。是。这些纺车和扬机器完全不能相提并论。他们为什么还要守着这些落后？陈旧的东西不放，那是因为他们不愿意睁开眼睛看这个世界，不愿意承认我们已经不再是天朝大国。走，快点！兄弟们，咱们今天可是凶多吉少。不是说了吗？交出织机就放人，我们的织机都已经赔出去了，官府不会说话不算话吧？官府前脚放人，多点后点全收也是可能。哎，大家小心点吧。这些纺车织机，你们都认识吧？这是谁的？我的。那个呢？我的。上来！不能砸呀！不能砸呀！哎，不能砸呀！哎，不能砸呀！不能砸呀！倾尽所有家产和心力建造的织布局，我就砸了你们的，很公平吧？很心动是不是？没错，这就是当初你们砸机器织布局是我的心情。你们把我们吃饭的家伙砸了，总该放了我们吧？放，肯定要放。不过，你们这吃饭家伙都已经被我砸了。这出去之后，一家老小吃什么喝什么，可有想过？这个不用你操心，大不了全家饿死。你身为一家之主，不能让妻儿老小过上好日子也就罢了。还动不动就说饿死全家的话，王大根，你枉为男子汉大丈夫，都让你们逼的，逼得无路可走。谁说无路可走？这天底下的路多少去了，就看你愿不愿意转换脑筋。嗯、我打算重建机器织布局。那机器虽然以一当百，但也需要人工去操作。如果你们愿意，我可以招募你们进机器织布局当职工
。王大根，我知道你是能手，一天可织布三尺。如果我没记错的话，去年你没日没夜给吴家织土布，挣了十两银子。如果你去操控那机器织布，一天。可织布十余匹，一年即可挣得一百五十两银子。朱少军，嗨，你以前纺纱一天，工钱最多二十两，一年挣了七两银子。如果你去操控那机器纺线，一年即可挣得一百多两银子，你可愿意？哎，我愿意！你个没出息的家伙，一年一百两银子。可是人家都说，进了机器织布局就要断手断脚呢。你见过，谁断了手脚？大家都这么说。眼见为实，耳听为虚。等机器织布具办起来，会有专门的技师教你们如何去操控那机器。若真有断手断脚的情形，你退出即可。织布一年，真能赚一百两银子？这次机器织布具重开，我至少要招募五十名织工。这里有一份契约，如果你们愿意。那就签字画押，我保证你们以后每月有五两银子以上的收入。如果不愿意，那就领五两银子走人，算是我赔给你们纺车织机的损失。我去，张将军，你个孬种！哎呀，干啥？一年一百两银子了，傻子，我也签。你们此次打砸，总共给夫人造成的损失，十八万两白银。朝廷已经下诏，要求将你们以暴乱惩治，首犯发配，从犯重处。但是夫人，却以苦主的身份，为你们求情作保，所以你们才能够无罪释放回家。老奶奶，我砸了您的机器，您罚我吧。既然你知错，那就不用罚了。不，一定要罚。哎呀，金师傅，你这是做什么呀？快快快扶起来！少奶奶，您放心，我以后在机器织布局一定好好干。对对，我们好好干，我们就好好干。钱钱钱！一年一百两银子的。来来来，哎哎，这。王德根就是一根筋的人，不用管他。对，这次就是他撺动我们的。没事儿，等他看到了你们，日子比从前好过了，他会想明白的。大石头，大石头，二石头，三石头，小石头，大石头，啊！哎呀，爹，小一点。吃回来了，爹，你吃饭没有？快进来，我们正在吃饭呢。哎，好，小飞，回家。走。爹，坐，坐，坐。
翠花，这这是怎么回事？我坐牢的时候，想着家里没饭吃，我着急的不得了。这回到家里这么多吃的，你说钱从哪来的？你还好意思问？你把呀东岳的东西砸了，人也打伤了，可人家还念着我们家断粮了，送来的米和面。真是东岳送的。王德根，你还是人吗？王德根要见我。是，他全家都来了。进来，进来吧。要不我去找一下韩三春，让他盯着。不用。春杏，嗯，去准备点点心。好。翠花，孩子们，快，快给少奶奶跪下，快，快起来，起来，起来说话。少奶奶，我，我，对不起你呀、啊。快起来，起来说话。少奶奶，我王德根在这儿给您发誓，以后谁要是跟极其支部局过不去的话，我就跟他拼命。快快快，扶起来，来，起来说话。来，春仙，快，来，吃点点心。孩子，快，谢谢少奶奶。来，少奶奶，谢谢了。金军官，金军官，金军官。谁叫黄包车？发电报吗？什么是电报？哦，就是把你想要对亲人说的话，用电传递出去，不管多远，瞬息可达。瞬息可达？是啊。哦，那能到陕西泾阳吗？可以到西安，请西安局收电的人用马送到泾阳。哦。先生，你要试试吗？哦、好啊。先生，你要发什么内容，请写在这里。
尽量简略，要言不凡。哦，好，好。英，我已平安到达上海。进来，五家都院收电报。收什么？收电报，上海发来的。夫人，轻点放，这给我磕坏了。夫人，刚刚外面小厮送来这个东西，这是什么？嗯，大概是封信吧。中国电报上，上海，五家东院周营收起。少奶奶，有人从上海给你寄了一个什么，什么店，反正是个什么玩意儿。夫人，请你去看看。上海，嗯。啊，知道了。呀，有人从上海寄东西给我了。什么电报？电报是什么？大概就是信吧。听说沈家那老二也在上海，不会是他寄给你的吧？我不知道。上次为了那么一点事儿，他家那个奶奶就打上门来了，叫你那样折辱我，心痛的要命。如果再有什么，真不知道他家人会闹出什么事儿来呀、啊。娘，要不你帮我看看，这信是谁写来的？哎，我这两天精神不好，眼力也弱，你来看看。那行。小子竟然还敢写信来！他是欺负我们吴家没有男人吗？简直是没有廉耻！沈心怡，那你要不要看？好，不看。也好没事儿了啊！如果他再敢写信来，我们就去衙门告他，勾引良家妇女，看他们沈家这回怎么说。哎，那也不用，不理他就行了。娘，要没别的事儿，我就先去忙了。嗯，你去吧。你这是我从垃圾堆里捡回来的，少奶奶。
沈少爷走的那天，我知道他来见过你。那天晚上，我听见了你的笑声。只有在少爷还在的时候，你才会笑得那么开心。春心，拿走。少奶奶，我八岁就进了吴家东院。伺候了少爷八年，后来又伺候了你六年。我知道你对少爷感情很深，你忘不了他，但是我也了解少爷，他一定不愿意让你为他守一辈子的寡。春仙儿，少奶奶，虽然我只是个丫鬟，也没读过什么书，也没有你有本事。但我觉得韩夫人说的对，你不应该这么过一辈子。缘分是不停呼吸着的理想，也需要时间的生产。与荡漾，有一天你会感动于我的纯真，用沉着来代替那些惶恐不安。成长在阳光与风雪交错间。需要你来帮我拭去这泪痕，让明天。英，我已平安到达上海，此地繁华喧杂，处处见所未见，闻所未闻。鱼在泾阳，的确乃井底之蛙，不知世界之大，之奇。吾之汝必将重建其奇之布局，重建之途。如遇艰难，可知西安电报局电报告知，以上海泾阳之要，瞬息可达，吾当鼎力相助。其实夏季也不是那么寂寞难耐。啊啊啊啊啊啊、快一点，别慌，快点，快点啊！往里面抬，快一点，快一点，快一点，清点，清放啊！帮忙抬一下。怎么了？你看一下，上面全是洋文。我记得上次送来的洋机器的公司，每台都配备了装机的师傅。哎，这谁能看懂？这都是洋文，看不懂。不认识。你们呢？可我们这次买的是二手机器，装机的师傅早就不知道去哪儿了。我让赵大人联系一下洋机器的公司，请他们派师傅来组装。太耽误时间了。可这去了拐弯的东西，我们也是一头雾水啊。有一个人，应该可以看懂。这个说明书是英文的，我可以翻译。但是我不懂机械，也不懂装置，所以我没有办法帮你们组装。没关系，这里有能工巧匠，你只要把这上面写了什么告诉他们，我相信他们能把这机器组装起来。非常好，非常好。钟师傅，麻烦你过来一下。我啊。啊。哎，叫你快去，上班叫你。哎，不行不行不行不行不行不行！怎么了？钟师傅，上次叫你没听见吗？过去。他是洋人呐。没事的。你怕什么呀？少奶奶也跟洋人在说话，赶紧过去吧。你不知道，少奶奶是女人，女人身有阴气，能镇住洋人，我们不行啊。没事的，过来吧。少奶奶，你还是找别人吧。啊！啊
，小三子，你来。我啊，不行不行，不行不行，少奶奶，少奶奶，这洋人，灰心人的魂魄。你好，你好，你看，我什么事都没有啊，魂也都在呢，没事的，来吧来吧，过来，你不行不行不行不行，你来来，那你来，你来，赵大人。赵大人，来，你们不信我，赵大人的话总该信吧？他可是朝廷大员哦。你们看，赵大人的手和洋人的手握在一块儿，他人没事儿，魂也都在呢。大人，我很高兴见到你。哦，呃，非常荣幸。看，大家看到了吧？赵大人都以身作则了。我们不要怕啊，没事的。来，来来来，都来，都过来，都来都来。好，来。哎，没事没事，没事的，没事啊。哎。真没事，真没事，真没事，没事，真没事，没事，我我没事，好，我没事，没事，没事。这是这些机器的说明书，我来念，你们来装。我负责给你们翻译，好吗？这样最好。我们跟着约瑟夫先生一起熟悉熟悉机器啊！大家都过来，来来来，快快快！我们熟悉一下每一台机器。来，请看。赵大人，如果约瑟夫和这些职工配合默契的话，只要十天，这些机器都可以组装完毕。哎，好，好。还有，一些技师还是要请他们再来一趟，帮忙培训职工。我知道，行了，嗯，我还有事儿，我先走。还有这个箱子。对，对，对，对。敢在背后再说夫人的闲言碎语？斩！是